Uutisaamussa vieraana Tiia Sammanlahti. Hän on Britanniassa asuva suomalainen, joka on perustanut Wood Impact-nimisen platformin, joka on osittain ainakin hyvän tekeväisyyttä. Kohta selviää vähän tarkemmin. Ja tänään alkaa Slash. Olet siellä myös paikan päällä. Tervetuloa Tiia Sammanlahti tänne Uutisaamuun. Selitä jotenkin ytimekkäästi, mikä on Wood Impact. No, Wood Impact on tämmöinen digitaalinen markkinapaikka missä yritykset ja, ja apurahanantajat voivat tarjota ö, resursseja, joko rahaa, ö, va, ö, vapaaehtoistyötä, tavara- tai palvelulahjoituksia, ja sitten taas vastapuolella järjestöt ja sosiaaliset yritykset voi tämmöisillä kattavilla profiileillaan sitten hakea näitä ja niin kuin anoa näitä, ja sitten he voivat siellä matchata tulla kumppaneiksi ja sitten ää, nämä järjestöt, jotka ovat saaneet resurssin, niin sitten raportoivat tällaisella aika kattavalla sosiaalisen vaikuttavuuden raportointityökalulla sitten näille ää, resurssien antajille, että mitä on saatu aikaan. Niin, eli jos vaikka yritys antaa, sanotaan nyt, että on siivousalan yritys ja antaa mm. sitten siivouspalvelua käytettäväksi ja sit, sitten tota joku järjestö haluaa sitä siivouspalvelua itselleen, niin teidän yritys Teillä on tämmöinen työkalu, joka, joka sitten kertoo tälle alkuperäiselle yritykselle, tälle siivousalan yritykselle, että mitä te saitte nyt aikaan tällä hyvän tekeväisyydellä, jonka tässä teitte. Kyllä. Mihin tällaista tarvitaan? No tällaista tarvitaan siihen, että ollaan ehkä siirtymässä varsinkin yrityspuolella tällaisesta niin kuin hyvän tekeväisyysnäkökulmasta, että annetaan silloin, kun ehkä on antaa tai on kiinnostusta tai aikaa, vaan tämmöisestä sosiaalista vastuutekemisestä on tullut osa arkipäivää. Se on strateginen päätös yrityksillä. Se liittyy maineen rakentamiseen, henkilöstön motivointiin ja myös ihan kaupalliseen menestykseen. Eli yrityksillä tämä on jo sisään ajettu, varsinkin Britanniassa, että tehdään koko aika ja annetaan strategisesti. Ja silloin sillä vaikuttavuudella on todella suuri merkitys, eikö vaan, että mm. mihin ne rahat niin menee ja mitä sillä saadaan aikaiseksi. Ja tämä on ää, tietysti, ää, niin kuin on jo nyt trendit mennyt siihen suuntaan, että yritysten pitää viestiä tällaisesta vastuullisuudesta, mutta Britanniassa tuli nyt myöskin ihan laki tämän vuoden a- alussa, että jos ää, haet johonkin yr- niin kuin valtion tällaisiin niin kuin maksusitoumuspalveluihin tai ta- osallistut tarjouskilpailuihin yrityksenä, niin sinulla täytyy olla tämmöinen sosiaalisen vaikuttavuuden ja ympäristövaikuttavuuden suunnitelma. Ja sitten jos sä saat sen, ta, sen kontraktin, niin sen jälkeen sä joudut ä, toteuttamaan sen suunnitelman ja raportoimaan kolmen kuukauden välein, että mitä on tehty. Eli jos, jos ajatellaan ihan konkreettisen esimerkin kautta, kun yritys menee Lontooseen, jos se normaalisti toimii, mutta se voittaa sieltä kun tarjouskilpailun ja sitten alkaa tehdä siellä tätä bisnestä, niin jonkun ajan kuluttua sen pitää raportoida valtio. Onko se Britannian valtiolle, jolle se, se raportoi? raportoi sille, kuka on siitä tarjouskelpoista vastuussa, niin, eli et, asiamiehelle. Joo, et, et, ja raportti sisältää sitten kertomuksen siitä, että mitä hyvää olemme saaneet aikaan tässä tässä Joo, eli sitä vaikuttavuutta, että millaisia, ää, ei, ei tietenkään se ole pelkästään näitä yhteistyökumppanuuksia järjestöjen kanssa, mutta se on suuri osa sitä, että siellä on tietysti tämmöisiä hiilijalanjälkijuttuja ja kierrätykseen liittyviä asioita, mutta hyvin vahvassa asemassa on nämä partnershipit, mm. eli sitä, että, että onko rahoitettu tai vapaaehtoistettu jossain hankkeessa, vaikka just siellä Lontoon alueella, mitä siinä hankkeessa on tapahtunut, ja mitä, mitä on saatu aikaan. Koska nyt niin kuin Britannian valtio on halunnut valjastaa tämän 300 miljardin ostobudjetin sosiaalisen hyvän tekemiseen. Eli sillä niin kuin kannustetaan hyviä yrityksiä voittamaan tarjouskilpailut ja se painoarvo pisteytyksessä on 10-30 prosenttia. Mm. Mitä, mitä nämä yritykset sitten, miksi ne ei vaan... Miksi miks ne tulee sun alustalle, eikä vaan soita johonkin järjestöön, että moro, me halutaan tehdä hyvän tekeväisyyttä, haluatteko siivouspalveluita? Joo, no tämä onkin se ongelma, tämä matching, eli yritykset joutuu käyttämään todella paljon resursseja palkkaamaan ihmisiä hän hommaan, eli googlettamaan, soittelemaan paikkoihin, ja se on täyttä ajan hukkaa. Eli maksetaan kymmeniä tuhansia puntia jollekin siitä, että se etsisi kumppanuuksia, joita on vaikea löytää. Tärkeintä on löytää partneri, joka oikeasti tarvitsee sen siivouspalvelun. Eikä vaan, että no otetaan nyt, että me, ehkä ne antaa meille rahaakin joku kerta, mutta ei me oikeasti tarvittu sitä. Mm. Eli sä löydät partneri, joka hyötyy, jotta siitä on sitä vaikuttavuutta. Ja, eli meidän platalla tämä tapahtuu automaattisesti. Eli me ollaan tekemässä samaa murrosta 
nyt tälle vastuullisuusalueelle kuin monille muulle niin kuin toimialalle on tehnyt tämmöinen kaksisuuntainen markkinapaikka. Eli vaikka sanotaan LinkedIn... Uber, ja no, joo, joo, ja vaikka LinkedIn, niin sehän on muuttanut rekrytointi niin kuin, toimialan kokonaan, eikö vaan? Eli siellä jo pystytään luomaan erilaisia kontakteja ja tekemään niin kuin alustavaa työtä, vaikka sitten joskus haastateltaisiin ja tehtäisiin psykologisia testejä. Niin tässä on vähän niin kuin sama homma, eli tehostetaan sitä kontaktia. Meillä on myöskin tekoäly yhdistetty tähän, eli meillä niin kuin meidän platta ehdottaa myöskin partneruuksia vaikuttavuustavoitteiden osalta. Mm. Ja sitten siellä on paljon filttereitä, että sä voit hakea niin kuin niitä asioita, mikä sinulle on tärkeää. Tämä on tämmöisen yritysvastuullisuuden Tinder. Tärkeä. Kyllä, joo. näin on moni sanonut joo. ja kyllä mekin ei, ei ole mitään sitä vastaan. Okei, okay, joo, hyvä. Hei, kysyn vielä kokonaan muusta asiasta, kun olet tosiaan startup-yrittäjä ja nyt tänäänkin Slashissa olet siellä hakemassa rahoitusta omalle yritykselle, tälle What Impactille. Ja tässä kun on täällä käynyt startup-ihmisiä vieraana uutisaamussakin, niin yksi asia, johon on kiinnitetty huomiota on se, että naisia on kauhean vähän noissa startup-kuvioissa ainakin Suomessa. Mistä luulet, että se, siis omasta mielestäsi luulet, että se johtuu? No, tota, äh, no siellä voi olla montakin syytä. Äh, no itselläni äh, tässä kun lähdin tätä tekemään tätä noin 6-7 vuotta sitten niin tosissaan ja lähdin tähän investoimaan, niin kyllä mä vuoden etsin niin kuin, vähän niin kuin partneria, että kuka tämän minun kanssa tekisi, koska mulla itsellä ei ole teknologiatausta. Mm. Ja mä ajattelin, miten musta voi tulla teknologiayrittäjä, kun ei mulla ole teknologiatausta. Ja sitten, sitten sisuun on kyllä siitä, kun sain niin paljon palautetta, hyvää palautetta ja sitten myöskin ää, sain palautetta siitä, että huomasin, että oli semmoista niin kuin protektionismia. Eli koska mä halusin tämmöistä läpinäkyvyyttä, meillä on paljon tämmöistä avointa dataa vedetään meidän niin kuin järjestöjen, esimerkiksi taloustilanteesta, meidän, meidän saitille ja näin, niin monet oli sitten vähän silleen, että ei tämmöistä voi tehdä. Ja sitten mä ajattelin, että hitto, tässä on kyllä jotain, että kun aiheuttaa niin superpositiivisia reaktioita, tai sitten tulee semmoisia niin varovaisuusreaktioita, ja mä ajattelin, että kuule, minähän teen tämän itse, että nyt vaan niskasta kiinni, ja niin teinkin. Mm. Eli tässä oli tämä, että ei ollut sitä teknologiaa taustaa itsellä. Ja tota, niin, niin, se ei ole ollut este, vaan päinvastoin, että mulla on niin kovaa bisnestausta muuten, niin, niin mä pystyn sen teknologian niin kuin, luovuttamaan jonkun toisen mm. vastuulle. Ja konseptihan on innovaatio. Mutta no, tarkoittaa, tarkoittaa se, että naiset ei ole samalla tavalla riittävän rohkeita niin kuin no, sinä siinä, voi, siinä voi olla niin. näin. Ja tuohon mäkin kolmen lapsen äiti. Ja mun, kun mä lähdin tätä tekemään, niin nuorin oli yksivuotias. Niin eihän se helppoa ollut. Mm. Eks vaan? Että sä, siinä joutuu myöskin niin kuin, luopumaan asioista ja siinä täytyy olla puoliso ja tu, tukiverkosto, joka sua auttaa. Ja se ei välttämättä aina ole niin. Sitten on tämä raha-asia. Sun on pakko investoida rahaa. Sulla on pakko olla sitä rahaa ja taas siinä tulee ehkä semmoinen, että riskerataanko niin perheen mm. varoja ja sellaista, että ehkä sitten naiset voi helpommin miettiä sitä, että, että tota, niin ajatellaan niin muiden etua eikä sitä niin omaa. Että mulla on ollut tietysti itsellä että tässä mulla on niin missio takana. Mä tiedän, että kun tämä platformu rupeaa toimimaan, niin tämä luo systeemin muutoksen ihan niin kuin voi maailman tasolla luoda, koska tämä säästää niin paljon resursseja ja sitä, sitä kautta se luo hyvää koko yhteiskunnalle, koska ne pystytään allokoimaan mm. hyvään. Niin mulla on ollut tämmöinen niin taustajatus täällä, joka on kantanut minua, vaikka on ollut niin kuin, taloudellisesti risk, riskeeraavaa. Niin tässä aika monelta jää huomaamatta tässä, kun esimerkiksi Volt myytiin 7 miljardilla ja sitten täällä hihkuttiin, että jee, jee, 600 miljoonaa tulee verotuloja tänne. Siinä, siinä kokonaan ja huomioimatta aika usein se, minkälaisia riskejä ne ihmiset on alun perin ottanut, kuinka paljon ne on panostanut aikaa siihen, niin kuin tässä, että rahaa täytyy laittaa, eikä mitään tietoa siitä, tuleeko se ikinä. Joo, ei kukaan anna sulle äh, miljoonia rahaa, että sulla on PowerPoint, ja, ja sitten sä sanot, että sä saat tämän tehtyä, sun on pakko investoida siihen aikaa, sun, sä maksat sen oman palkan, kukaan ei sun palkkaa maksa, ja sitten sä joudut investoimaan kaiken näköisiin prototyyppeihin ja muuhun. Eli mulla meni kaksi vuotta ennen kuin löysin sitten aivan mahtavan ää, niin kun tämmöisen lead investorin, joka sitten uskoi tähän ideaan, uskoo tähän, ja sitä kautta sitten mulla on nyt 25 enkeliä taustalla. Mm. Oletko saanut jo palkkaa itse sieltä yritystä? Joo, olen. No, no niin. Olen kuule. <laughs> Mutta ei se aina niin ollut. <laughs> ei, kyllä, joo. Tiedä, joo. Ja kato, sitten tulee niitä ö, vaikeita tilanteita, että en ole montaa startuppia vielä tavannut, joka sanoisi, että raha on aina riittänyt, vaan aina on niitä tiukkoja paikkoja, joissa ajattelee, että hitto, että tuleeko tästä mitään. Ja sitten, kun sulla on tarpeeksi sitä päättäväisyyttä, niin kyllä se saa sieltä lähtee. Ja tietenkin sen idean täytyy olla kantava. Hyvä, kiitoksia Tiia Samalahti vierailusta ja hyvää slashia, kun tänään sinne menet.